Et c'est en descendant de mon appareil où j'ai été frappé. Pascal, 56 ans, travaillait de nuit dans un champ lorsqu'il a été attaqué par un voisin. Je vois de la lumière euh, me faisant des signes avec une source lumineuse. Je comprends qu'il peut y avoir un problème. J'étais juste descendu, j'ai été frappé, frappé au visage. Une agression particulièrement violente. Maître Desrambarche, son avocat, nous montre les clichés pris le lendemain des faits. On voit clairement qu'elle a un œil bord noir et qu'il a des griffures. Son agresseur a été condamné à lui verser 3000 euros de dommages et intérêts. Au moment de l'attaque, Pascal était en train de déverser des pesticides dans son champ. Son assaillant ne l'aurait pas supporté. Pourtant, en France, l'utilisation de ces produits est très encadrée. On ne traite dans nos champs que quand c'est nécessaire. Au même titre qu'un qu 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 être humain, quand il est malade, il va chez le médecin et il prend des médicaments. Mais les pesticides inquiètent la population, qui s'en prend désormais physiquement à ses agriculteurs. Depuis le début de l'année, une quarantaine d'agressions a été signalée partout en France. Critiqués, insultés, menacés, les paysans français sont à bout. Accusés d'empoisonner la terre par des campagnes anti-glyphosate et anti-pesticides, ils sont aujourd'hui les victimes de ce que l'on appelle la gribashing, le dénigrement systématique de leur profession. Cinq mois après son agression, Pascal reste traumatisé. Je crois qu'il y a des choses qui sont, qui sont indélébiles, qui ne s'effaceront pas. Impossible pour lui de reprendre le travail normalement, sa paisible campagne est devenue un environnement hostile. J'appréhende toujours chaque fois que je monte dans mon appareil, et d'autant plus quand il fait noir, bien évidemment. Pascal n'est pas le seul à s'inquiéter. Autour de la table ce midi, bon. sa femme Brigitte, qui ne veut pas apparaître à visage découvert par peur de représailles, sa belle-fille et ses deux fils. Tous restent marqués par cet épisode de violence. Quand on arrive et qu'on apprend que son père s'est fait frapper parce qu'il était parti travailler, ça n'est pas vraiment de bonne humeur pour la journée du coup. Mais moi quand je rentre le soir, hein, je ne suis pas tranquille quand je suis toute seule. Hein. Moi je me renferme à la maison. Ah bah ça de toute façon je l'ai déjà dit. Hein. Euh, bah, on sait quand on part, on est. Et on ne sait pas quand est-ce qu'on. comment on va revenir quoi. Il aurait pu aussi avoir un fusil, mais je ne serais peut-être plus là aujourd'hui. Être paysan en France serait devenu un métier dangereux. Mais ce qui blesse aussi Pascal, ce sont toutes les critiques. Je ne comprends plus, et je, je dis qu'une seule chose aux Français, on n'a jamais empoisonné qui, qui que ce soit, hein, on n'a jamais forcé les gens à manger de la nourriture française. Si la nourriture française ne leur convient pas, ils n'ont qu'à manger autre chose. On verra toujours le résultat derrière. Dans les campagnes françaises, ce nouveau climat de violence vient ébranler des agriculteurs déjà fragilisés.